ぱり納得いってないですけどねいやいやなんだか不満げなジュリアさんどうしたんでしょうどうやら珍しく苦戦しているようですあ頭がついてからですねハードですねいやいや様になってますよさすが空手家その上現役の看護師で女優プロレスラーとしても大活躍八木昭仁先生が伝授する沖縄豪獣流空手名武館の連続組手果たしてマスターできるのかご覧くださいこんにちはハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハローハハイタイっていう。ハイタイ。男はハイサイ。へえ。そうなんですね。あのー、前回、はいえー、コテギタイをやってましたけれども、はい、どうですかジュリアさん。痛みは。いやもう激痛ですよ。もう紫になってきました。明日多分やばいですよ。手が。でも楽しかったんですよね。楽しかったです。うん、やっぱアドレナリン移動稽古っていうか足。ただ単にやるのはちょっときついんですけど足動かしながらやるとアドレナリンでその時は痛くなかったりいやでもこれを楽しいと言えるのはやっぱりジュリアさんは空手家なんだなって感じしますよね八木、うんね、先生ね,ねこれ普通の女優さんとかだったらもう八木先生もやらなくていいよって感じですよねさすが周りが引いてしまう確かに引きますねこれはさすが長野ジュリアさん、はい、ということで、はい、今回も小敵隊からやりますか今日はまた違うことを教えてもらおうかなと思ってます。<笑>そうですね。さすがですね。<笑>はい、八木先生今日は何を？まあ、小手技体でまあ手首を鍛えるという鍛錬方法があるんですけど、はい、次はあのうちの道場でやってる、えー、連続組手という約束組手なんですけど、うんはい、それを一緒にやってみたいと思います。はい。でも単純で、まあ一人が攻撃、一人が受け、これを交互にぶつからないようにですね、攻撃と受けを交互にやって、えー、来たものを受ける。いるものを作っとる、うん。ガシガシなんですけど、まずゆっくりまず最初やってみましょう。はい、わかりました。はい、連続です,、ねしますね。受けからいきます。はい、はい、じゃあお願いします。はい。最後。ちょっといきなりできちゃってるみたいな。普通ほら普通あの上中下最初は上段で中段で説明があるのにそれがなくていきなりできてるから<笑>一応説明した方がいいんじゃないですか。はじめこっちから私が攻撃で下が受けは下がる攻撃は前にっていう意識で左上段。はい。下がって受ける。え前に出てつく。つい前に出てつく下がって受ける。で。下段を下がって受ける。前に出てくる。で、それを攻撃。上、中段付き。上段受け。前上中下の。上、中、下の付き。はい。上段、中段。これは受けか。受け、攻撃。受け、受け、付き付き付き。付き、付き、付き。で、受け、付き。受け。最後、受け、付き。なるほどこれ全部上段中段下段上段中段下段の繰り返しということですねそうですね上今上中下なんですけど例えば上中下中首藤下とかですね中蹴り下とかでも一緒で受け攻撃受け攻撃受け攻撃っていうあのいろいろバリエーションを変えながらということはこのあと<笑>ジュリアさんいろいろやらされるとかね<笑>そういうことですか<笑>中蹴り下とかねなんか今はかろうじてなんかできたんですけど、うん、やっぱ頭がこう、わかんなくなってきちゃいます、うん。じゃあ、この上中下ってやつを、これはどんどんこうスピードアップしていくわけなんですか。そうですね、スピードアップして。じゃあ、ちょっとスピードチャレンジを。はい、スピードチャレンジ。お願いします。お願いします。上中下お願いします。はい。はい。
あ正直びっくりだわ、ね、ジュリアさんすごいねやっぱり納得いってないですけどねいやいや納得もっとやっぱ八木先生みたいにこうしっかりとあまあまあまあまあでも一応このいきなりね今今日初めてやって、はい、こう全部覚えてねこのスピードについてこれるっていうのは<笑>普通4か月ぐらいかかりますすごいですね、えー、嬉しい入門して入門した人はやっぱり現場でされてるのでそうですね納得してないって言ったのはどういったところなんですかやっぱりスピード重視ではできてて攻撃の時にはやっぱこうまっすぐ出る突きなんでできるんですけど、はい、避けってなるとしっかり相手の突きを払ったりとか自分も体勢低くならないといけないんですけど今結構中腰でスピードについていこうとしちゃったんで多分今のままだと本当に受けれないなって思って納得いかないです例えばさあの上段作るじゃないですか上段受けるときにすみません受けるときに下がるじゃないですかこれで僕がついて怖いから下がるじゃないですか、はいはい、でも実際ちょっとで下がれば当たらないじゃないですか、はいはい、ここまで下がってしまうと次ここからつくときに距離が出たり、はいっていうのが出てくるので、はいはい、例えば作った右上段ですよ。これで当たるじゃないですか。はい、すこんだけ下がれば当たらないです。すみませんいいですか。こっからだったら次早いです。あんまり下,下がりすぎないっていうのも。なるほど。まあいいですねこれお互い。どの三前やったとも三チン立ちっていう。はいはい。あそれぐらいで下がってるんですね。すみませんかかとが揃うぐらい。なるほど。ここまで下がったら次が遅くなる。それでもう本当に当たる当たる時よりも。当たるけど下がるけど、そんだけで当たらないで。で、隙も。ここまでついたら、ここまで突っ込んだら、僕もし受けるんだら次に来たと思います。はい。遅くなるので、隙、はい、も例えば三陣立ちっていうこのつま先と後ろ足が、後ろのかかとが揃うぐらいの立ち方で、はい。難しい。まあアドレナリンも出るし、うん、怖いからこういうさっきなってしまうところもあるんですけど。で最後はしこだち。最後しこ。あ、なるほど。ここで初めてしこになる。はい。なるほど。しこだちもこの下段払いって言いますかね。はい。例えば。いいですか。これでもけ、こう来ても、これでも受け切れるけど。はい、体重が重たい、はい、私の。はい。ものに対して、手で受け切れないから、膝を使って。落としてるような意識。そうそう、腰で。体重かけて落とすよ。なるほど。ここまで初めてやってできたら素晴らしいです。ええー、嬉しいです。ただ距離がもっと狭いってことなんですね。そうです。狭いってことです。だからをちょっと遅いのか。例えば伝統空手には十九沖縄の伝統が十九組手がなくて、十九組手って相手も攻撃してくるし、うん、私も攻撃こっちも攻撃で、でまあこう見ながらフットワークこの前を詰めていって入ったりするんですよ。うん、来ても下がるからあんまり怖くなくて怖,怖くなくてじゃないんですけど。うんこの約束を見てこの距離でやってるので、この距離でなんか逆に怖くて、肩が決まってても、なるほどね、怖いですね。今のを踏まえてもう一回、ね、踏まえてやってみたい,、はい。ちょっと上げます。はい。行きます。はい。まずじゃあお願いします。上中下。はい。もう一回お願いします。早い。よい。はい。ちょっとどういったところがやっぱスピードが上がったのでああそっかそっかうんなるほどでもまあ受けの方も結構しっかりできてたなここにそうですね歩幅をなんか,あ,かあんまり三鎮立ちって移動の時にやらなくって四頭流だと、うんはい、元,立ち元足立ちか前屈なんですよ、はい、でもそれをちょっとこう狭めることによってスピードは上がるのでいいですね、うんだこ今言ったそのこれを前屈立ちでやったら、はい、もっときついはずねですよね、うん、これはやばいですねやってみましょう前屈で全部やります、はい、前屈前屈四股立ちはい<笑>、はい、これちょっときついねこれはきつい<笑>先生、はい、きついからやめましたね<笑><笑>めっちゃきつい、うん、確かにつくのがないのね,ね見てるだけで、はい、全然違うかも年だな
じゃあ今いい感じだったので、あのー、もう一個ぐらい何か。中ケリゲーやってみましょう。はい、中ケリゲーって言ってます。中ケリゲー。中ケリゲー。中ケリゲー。<笑>中段じゃ。中段を。私がつきます。はい。受け攻撃。中段の受けは。これ押さえで。あ、押さえで。中ケリゲー。ゲダゲダ。ゆっくりね。はい。はい。中ケリ。中。中。ケリー。ついていかないですね。考えてたらこうついていけなくなりそうですよね。そうですね。受けて攻撃受ける。はい。中段受け蹴り引けなんけ。中段<笑>言えてない言えてないよ。柳先生。柳先生先途中で諦めるね。年<笑>年なのかな。年なのかな。年なのかな。<笑>まあいいかみたいな。名言。<笑>でもわかる。<笑>じゃあやりましょうね。はい。中蹴り蹴。はい。はい。ハードですね。ハードハードすごい疲れる、はい。今日は何やっていただいたんでしたっけ？今日はあのうちの道場でやってる連続組手というものをやっていました。まあこれはもう初めてやってるんですけど、それをすごい覚えてここまで対応できてやっぱり空手家は素晴らしいなというのを感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったです。ありがとうございます。いかがでした？あの連続組って一流にもあるんですけどこういう形のは初めてで、まあ、立ち方も違ったりしてすごい楽しかったです、はい、次回ぜひ一流の全部連続組手を教えてくださいはいまたいつか、はい、<笑>またいつか<笑><笑>またいつか<笑>俺さ東京じゃないですかはいさん、はい、普通に標準語を使おうとすると、うんはい、もう全然しゃべれない沖縄何割で喋った方がいいと思うんだけどいいですかこれはさまず冗談付きやってさそしたら下がって受けるわけよそして受けたらすぐ強く握ってみじんかいちきれいなみたいな全然分からない,<笑>いでもその方がいいですよ、まあ、というわけで、はい、最後に長野ジュリアさんと稽古できる一人映像をやりたいと思います、はい、ご覧ください<笑>何,の番何の番組ですかこれ<笑>安っぽくなった何それ
みんなも一緒に連続組手上中下やってみようまずはゆっくりやります山と八木先生シリーズはまだまだ続きます。次回をお楽しみに。エブリワンイザヒーローインクロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。